வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் அல்ஜீப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டென் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் மொத்தம் ஒன் அஞ்சு சப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஒன் பை ஒன் பாருங்கள் வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இதோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் திஸ் இஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை எப்படி ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே நவ் திஸ் இஸ் இது எப்படி இருக்குன்னா ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சின்ற ஃபார்மில் இருக்குது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஓகே ஏன்னா ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ற ஃபார்மில் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அது மாதிரி ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் முதல்ல ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் இந்த சமயம் ஸோ இந்த ஃபேக்ட்ரைசேஷன் மெத்தடில் இங்கே இருக்க டேர்மு இங்கே லாஸ்ட்டில் இருக்க டேர்ம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் எயிட் ஓகே இப்போது ப்ராடக்ட் வந்து மைனஸ் எயிட்டு சம் வந்து எனக்கு மைனஸ் செவன் வேணும் அப்போது இந்த மைனஸ் எயிட்டு எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கணும் நம்ம எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் இப்போது நார்மலாக எல்லாமே பாசிபிலிட்டி என்னென்ன பாசிபிலிட்டி மேக்ஸிமம் எழுதுங்க ஒன் நைன்ட்டி எயிட்டி எயிட்டு வேறு என்ன பாசிபிலிட்டி டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் ஓகே வேறு என்ன பாசிபிலிட்டி த்ரீயில் வராது ஃபோரில் வரும் அதே தான் இங்கே இருக்குது ஃபோர் இன்ட்டு டூ அப்புறம் வேறு எதாவது சரி ஓகே இதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அடுத்தது எனக்கு இங்கே மைனஸ் செவன் வேணும் அப்போது இன்னும் ஒன்று எட்டில் ஒன்று போச்சுன்னா ஏழு வந்துருமா ஸோ எயிட் மைனஸ் ஒன் செவன் ஆனால் எனக்கு மைனஸ் செவனில் வேணும் அப்போ எதுக்கு மைனஸ் போடலாம் இதுக்கு மைனஸ் போடலாம் அப்படி மைனஸ் போடும்போது நம்மளுக்கு மைனஸ் செவன் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ இது தான் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் பெட்டர் வே என்னென்னா என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குன்றது எழுதிக்கிட்டு அதில் நம்மளுக்கு தேவையானதை சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ வர பண்ண பிறகு செக் பண்ணணும் மறக்காமல் செக் பண்ணணும் என்ன செக் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எயிட் ரைட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் செவன் ரைட்டு அப்போ இது தான் கரெக்டான வேல்யூ அப்படின்றது முடிவு பண்ணிக்கும் இப்போது முடிவு பண்ணிட்ட பிறகு இந்த மிடில் டேர்மை ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் பை யூஸிங் தீஸ் டூ டேர்ம்ஸ் இந்த ரெண்டு டேர்மை யூஸ் பண்ணி மிடில் டேர்மை ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் மைனஸ் செவன் எக்ஸு இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே மைனஸ் எட்டு இருக்குது அப்போ எக்ஸு மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மிடில் டேர்மை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் தான் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் அப்புறம் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் மிடில் டேர்மை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியாச்சு மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா முதல் ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து என்ன எதை காமனாக எடுக்க முடியுன்றத பார்க்கணும் அப்புறம் அடுத்த ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து எதை காமனாக வெளியில் எடுக்க முடியுன்றத பார்க்கணும் ஓகே முதல் ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து எதை காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் எக்ஸை தான் எடுக்க முடியும் வேறு எதுவும் எடுக்க முடியாது இப்போது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்த ரெண்டுதுலேருந்து எதை காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் மைனஸ் இருக்குது ஓகே மைனஸ் வெளில எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் காமனாக டூவும் இருக்குது அப்போ டூ மைனஸ் டூவை வெளில எடுத்துட்டோம்னா இது ஃபோர் எக்ஸுனாகும் மைனஸ் டூ வெளியில் போச்சுன்னா அந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இங்கேயும் இங்கேயும் எப்போயுமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அது மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பிரிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே இப்போ ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம போட்டது ரைட்டு ஓகே ஸோ டேக் காமன் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அவுட் சைட் அப்படி வெளியில் எடுத்த உள்ள எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டுத்தையுமே ஈக் ஜீரோக்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதிலேருந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் சைட் போயிட்டேன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இப்போ இதில் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தேர் ஃபோர் த ரூட்ஸ் ஆர் த ரூட்ஸ் ஆர் டூ அண்ட் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் தமிழில் வந்து மூலங்கள் சொல்லுவோம் மூலங்கள் ஸோ மூலங்கள்னு ரெண்டும் மைனஸ் ஒன் பை டூ தான் ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் சரி இப்போ செகண்ட் சம் பார்ப்போம் சரி செகண்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி
ஸோ இது ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் பொதுவான வடிவத்துக்கு கொண்டு வரணும் என்ன பொதுவான வடிவம் நம்மளோட பொதுவான வடிவம் வந்து எப்பவுமே இது தான் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்துடணும் இந்த ஃபார்மில் மாற்றணும் சரி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இங்கே த்ரீயை உள்ளே கொண்டு போங்க த்ரீ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டீன் ஓகே இங்கே பியை உள்ளே கொண்டு போங்க பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பி இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ த்ரீ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த சைடு வந்து மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ இங்கே த்ரீ பி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன் பி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ மூணில் ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு அப்போ டூ பி ஸ்கொயர் அப்புறம் பி டம் மைனஸ் ஃபைவ் பி அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் டம் மைனஸ் எயிட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு வந்துடுச்சு பார் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கலாம் கூடாது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துக்கலாம் அது பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ்னு சொல்லிடலாம் சியோட வேல்யூ மைனஸ் எயிட்டீன் அதனால் இது வந்து ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஃபார்ம் அந்த வடிவத்துக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் இங்கே இருக்க நம்பரை இங்கே இருக்க நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ இன்ட்டு மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சரி இப்போது இது ப்ராடக்ட் டேம் சம் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் எனக்கு வேணும் எப்படி கொண்டு வரலாம் சரி இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை எப்படிலாம் பிரிக்கலான்னு முதல்ல எழுதிடுங்க ஓகே ஸோ ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே டூவில் எழுத முடியுமா டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கரெக்டு த்ரீயில் எழுத முடியுமா த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் ஓகே அப்படி எழுதலாம் ஃபோரில் எழுத முடியுமா எழுதலாமே ஃபோரில் எழுதலாம் நைன் ஃபோர் சார் ஓகே இது இதில் இதில் ஏதாவது நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் வர சான்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் மைனஸ் ஃபைவ்னா செப்ரேக்ட் பண்ணால் ஃபைவ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வரும் இது வந்து இது சிக்ஸ்டீன் தான் வரும் டுவெலில் த்ரீ போச்சுன்னா நைன் தான் வரும் ஆனால் சரி ஓகே அப்போ நைனில் ஃபைவ் போ ஃபோர் போச்சுன்னா ஃபைவ் இப்போ இதில் வர சான்ஸ் இருக்கே ஓகே அப்போ இது சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் எனக்கு மைனஸ் ஃபைவ் வேணும் எதில் மைனஸ் போட்டால் வரும் இங்கே மைனஸ் போட்டால் வரும் அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் வருது உடனே எடுத்து எழுதிடக்கூடாது முதல்ல செக் பண்ணிடணும் ஏன்னா இதில் பார்க்குற கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இன்டர்நெட்டில் பிரச்சனை வரும் எப்படி செக் பண்ணணும் திஸ் இன்ட்டு திஸ் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரைட்டு இதில் இது செப்ரேக் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போது இது ரைட் இந்த வெரிஃபிகேஷன் இல்லாமல் டைரெக்டாக போகாதீங்க ஓகே ஸோ இது இது அப்போது இந்த ஸ்பிளிட் மிடில் டேர்மை இதை ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் நான் ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் ஃபோ இங்கே என்னது மைனஸ் ஃபைவ் பி இருக்கா ஃபோர் பி மைனஸ் நைன் பி அப்படின்னு பிரிக்க போகிறேன் ஸோ ஸ்ப்ளிட்டிங் தி மிடில் டம் மைய புள்ளியை இரண்டாக பிரிக்கிறது மைய மதிப்பை ஸோ டூ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் நைன் பி பிரிச்சாச்சு பார் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு டேர்மாக பிரிச்சாச்சு மைனஸ் எயிட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் முதல் ரெண்டில் என்ன காமனாக இருக்கோ அதை வெளியில் எடுக்கணும் இது அடுத்த ரெண்டில் என்ன காமனாக இருக்கோ அதை வெளியில் எடுக்கணும் சரி முதல் ரெண்டுல ஏதாவது காமனாக எடுக்கலாம் ஒரு டூ எடுக்கலாம் அப்புறம் பியும் எடுக்கலாம் அப்போ டூ பியை வெளியில் எடுத்தால் உள்ள என்ன வரும் டூ போயிடுச்சு ஒரு பி போயிடுச்சு அப்போ ஒரே ஒரு பி ப்ளஸ் இதில் ஒரு டூ பி போயிடுச்சுன்னா வெறும் டூ மட்டும்தான் பி தான் வெளில வந்துடுச்சு ஓகே இது இடத்துலேருந்து எதை வெளில எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக மைனஸை வெளில எடுக்கலாம் நைனை கூட வெளில எடுக்கலாம் அப்போ என்ன வரும் பி மைனஸ் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே எயிட்டீன் இருக்குது அப்போ நைனை வெளில எடுத்தால் டூ ஸோ நம்ம உள்ளே இருக்குது இங்கே ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்போ நம்ம போட்டது ரைட்டு இப்போ இந்த பி ப்ளஸ் டூவை வெளியில் எடு இந்த பி ப்ளஸ் டூவை காமனாக வெளியில் எடுங்க அப்படி வெளியில் எடுத்தால் உள்ள என்ன இருக்குது டூ பி மைனஸ் நயன் டூ பி மைனஸ் நயன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த லீனியர் ஃபேக்டர் ஜீரோக்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் பி ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டூ பி மைனஸ் நயன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதிலேருந்து பியோட வேல்யூ மைனஸ் டூ அப்புறம் இதிலேருந்து பியோட வேல்யூ டூ பியை வச்சுட்டு நைன் அண்ட் சைடு கொண்டு போனால் ப்ளஸ் நைன் ஆகிடும் அப்போ பியை வச்சியோட வேல்யூ நைன் பை டூ அப்படின்னு அப்போ த ரூட்ஸ் ஆர் த ரூட்ஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அண்ட் நைன் பை டூ ஓகே தமிழில் இதை வந்து மூலங்கள் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்
அதனால் அந்த ரூட்டை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் வர்க்கம் மூலம் காண்க ரெண்டு பக்கம் வர்க்கம் மூலம் எடுக்கிறோம் சரியா அப்படி எடுக்கும்போது என்ன என்ன ரூட்டு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மிச்சம் என்ன வரும் ஏ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் செவன் ஓகே இந்த சைடு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா த்ரீ ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு த்ரீ த்ரீ சார் த்ரீ ரூட் டூ இன்ட்டு த்ரீ ரூட் டூ அப்படின்னு ரெண்டாக வரும் ஓகே அப்படி வரும்போது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ டூ அப்போ என்ன எடுத்தால் எயிட்டீன் அப்படின்னு வரும் அப்போது இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எயிட்டீன் அப்படின்னு வருது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் த்ரீ ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது த்ரீ ரூட் டூ இன்ட்டு த்ரீ ரூட் டூ இப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ எப்போவுமே டூ அப்போ நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஆ அதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இந்த ஏவை உள்ளே கொண்டு போங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் ஏ ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் இந்த எயிட்டீன் எந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் ஏ மைனஸ் எயிட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துச்சு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் பொதுவான வடிவம் என்னது ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது இங்கே ஏ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு வந்துருச்சு பார் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பொதுவான வடிவம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போது ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட்டீன் அப்படின்னு பிடிச்சா மைனஸ் எயிட்டீன் ஓகே மைனஸ் எயிட்டீன் எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் ப்ராடக்ட் டேம் மைனஸ் எயிட்டீன் சம் டேம் வந்து மைனஸ் செவன் எப்படி பிரிக்கலாம் முதல்ல நார்மலாக ஆஸ் யூஷுவல் என்னென்ன பாசிபிலிட்டி அப்படி எழுதுங்க ஒன் இன்ட்டு எயிட்டீன் எயிட்டீன் டூ த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸு எயிட்டீன் இதை தவிர வேறு இருக்கலாம் அம்மதில் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் வேறு எதாவது அது அதுக்குள்ளே வந்துருமான்னு செக் பண்ணுவோமா வேறு நைனில் டூ போச்சுன்னா செவன் வந்துடும் ஓகே அப்போ இதில் வாய்ப்பு இருக்குது இதில் என்ன பண்ணலாம் எனக்கு மைனஸ் செவன் வேணும் அப்போ மைனஸ் இதில் போடு அப்போ ரெண்டு இது செப்ரேக் பண்ணால் மைனஸ் செவன் சரி உடனே ரைட்டுன்னு எழுதிடக்கூடாது செக் பண்ணணும் டூ இன்ட்டு மைனஸ் நைன் மைனஸ் எயிட்டீன் டூ மைனஸ் நைன் போட்டால் மைனஸ் செவன் அப்போ ரைட்டு அப்போ இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மிடில் டேர்ம் இப்படி ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் யூஸிங் திஸ் டூ டேர்ம்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ப்ளஸ் டூ இருக்குது அப்போது ப்ளஸ் டூ ஏ இங்கே மைனஸ் நைன் இருக்குது மைனஸ் நைன் ஏ மைனஸ் எயிட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல் ரெண்டு டேர்மில் எது காமனாக இருக்குதுன்னு எடுக்கணும் அடுத்த ரெண்டு டேர்மில் எது காமனாக இருக்குதுன்னு எடுக்கணும் ஓகேவா முதல் ரெண்டு டேர்மில் எது காமனாக இருக்குது ஏ மட்டும்தான் காமனாக இருக்குது சரி ஏ வெல் எடுத்துட்டா ஏ ப்ளஸ் டூ ஓகே அடுத்த ரெண்டு டேர்மில் எது காமனாக இருக்குது மைனஸ் காமனாக இருக்குது அடுத்தது நைன் கூட காமனாக இருக்குது அப்படி எடுத்தோம்னா ஏ ஏ மைனஸ் டூ சாரி நைன் மைனஸ் தான் வெளியில் எடுத்துடுமா அப்போ இது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது இது ரெண்டு சேம் ஆகிடுச்சா அப்போ போட்டது ரைட்டு இங்கே ரெண்டுமே சேம் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம போட்டது ரைட்டு ஸோ ஏ ப்ளஸ் டூவை வெளியில் எடுங்க ஏ ப்ளஸ் டூவை வெளியில் எடுத்திங்கன்னா உள்ளே என்ன இருக்கு போது ஏ மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது ப்ராடக்டை வந்து ஜீரோக்கு ஈக்குவல் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு டேர்மையும் ஏ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு ஏ மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது ஏவோட வேல்யூ இந்த டூவை ப்ளஸ் டூ அன்சைட் பண்ணால் மைனஸ் டூ இங்கே ஏவை வச்சுட்டு நைன் அன் சைட் பண்ணால் ப்ளஸ் நைன் ஸோ த ரூட்ஸ் ஆர் தி ரூட்ஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அண்ட் நைன் தமிழில் தான் என்ன சொல்லுவாங்க இது மூலங்கள் மூ சமன்பாட்டின் மூலங்கள் வந்து மைனஸ் டூவும் நைனும் தான் ஸோ இது தான் ஆன்சர்ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற அந்த ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஓகே நல்லது அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் எப்படி ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் பண்ணலாம் இதில் டேர்ம்ஸ் என்ன பாருங்கள் மைனஸ் டூ இன் சாரி ரூட் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ரூட் டூ என்ன ஒரு முதல்ல சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ரூட் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ரூட் டூ என்ன வரும் ரூட் டூ ரூட் டூ டூ ஆகிடும் ஓகே அப்போ ஃபைவ் ஏ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் புரியுது என்ன சொல்கிறது ஃபைவ் ஏ ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து டென்னு சம் வந்து செவன் வரணும் சரி எப்படி இந்த டென்னை பிரிக்கலாம் ஒன் டென்ஸ் ஆர் டென் பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் எழுதுங்க 
அப்புறம் டூவால் பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபைவ் சார் டென் வெரி குட் த்ரீ வராது ஃபோர் வராது ஃபைவ் வரும் அந்த ஃபைவ் தான் இதில் வந்துடுச்சு ஸோ இதிலே ட்ரை பண்ணுவோமே நம்மளுக்கு என்ன வேணும் செவன் வேணும் தான் வந்துடுது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன் இப்போ செக் பண்ணணும் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென்னு ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ சாப்பிட்டு இது தான் ரைட்டு ஸோ மிடில் டூ அமை ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்கு இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரூட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் செவன் எப்படி பிரிக்கலாம் இங்கே டூ ஃபைவ் அப்புறம் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ரைட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு முதல் ரெண்டில் எதாவது காமனாக இருக்குன்னா எக்ஸ் காமனாக இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை ஃபோ பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரூட் டூ இன் ரூட் டூ டூ நீங்கள் சொன்னோம் பார்த்தியா அப்போ அதே மாதிரி எந்த ஒரு நம்பர் டூயும் ரூட் ரூட்டாக எழுதிக்கலாம் இது ஒரு ரூ மெத்தடு எந்த ஒரு நம்பரையும் ரூட்டோட ப்ராடக்டாக எழுதிக்கலாம் இப்போ டூவை ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ எழுதலாம் ஏன்னா ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ டூ எந்த ஒரு நம்பர் ஏன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அந்த நம்பர் என்ன எழுதலாம் ரூட் ஏ இன்ட்டு ரூட் ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் சரி அதனால் இந்த டூவை நான் ரூட் ரூட்டுன்னு பிரிக்க போகிறேன் எதுக்காகனா காமன் டேர்ம்ஸ் வெளியில் எடுக்கிறதுக்காக தான் ஸோ ரூட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த டூவை ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் முதல் ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து காமனாக வெளியில் எடுக்க போகிறேன் அடுத்த ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து என்ன காமனோ அது எடுக்க போகிறேன் ஓகே முதல் ரெண்டுலேருந்து ஒரு காமன்றது ரூட் டூ காமன் ஓகே அப்புறம் எக்ஸும் தான் காமனாக இருக்குது ரெண்டுத்துலேருந்து எக்ஸையும் வெளியில் எடுத்துகிட்டேன் அப்போ உள்ள என்ன வரப்போது ரூட் டூ எக்ஸ் போச்சுன்னா இங்கே எக்ஸ் ஆகிடும் இங்கே ரூட் டூ எக்ஸ் போச்சுன்னா ரூட் டூன்னு வந்துடும் ப்ளஸ் இது ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் ஃபைவை மட்டும்தான் விடுக்க முடியும் அது எடுக்க முடியாது ஃபைவ் போச்சுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளோதான் இது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்போ நம்ம போட்டது ரைட்டு உள்ளே இருக்கிற எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூ வெளியில் எடுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூ வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா உள்ளே என்ன வரப்போது ரூட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளோதான் இது இப்போ பிரித்த உடனே ஜீரோக்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ரூட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதிலேருந்து எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ரூட் டூ அப்போ அதிலேருந்து ரூட் டூ எக்ஸை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபைவ் அண்ட் சைட் போனால் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ கீழே இருக்கிறீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை ரூட் டூ அவ்வளோதான் த ரூட்ஸ் ஆர் தி ரூட்ஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் டூ அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் பை ரூட் டூ இதுதான் மூலங்கள் சொல்லுவாங்க தமிழில் மூலங்கள் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மைனஸ் ரூட் டூ அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் பை ரூட் டூ இதுதான் ஆன்சர் சரி ஃபிஃப்த் சம் என்னது ஃபிஃப்த் சம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே சரி இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் இந்த ஒன் பை எயிட் இருக்கனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எயிட்டை எல்சிஎம் எடுக்க போகிறேன் ஸோ எயிட்டை எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டா என்ன வரும் இங்கே எயிட் வேணும்னா மேலே வந்து எயிட்டால் மட்டும் இல்லை பண்ணால் கீழே ஒன்றுமே இல்லை கீழே ஒன்று இருக்கும் கீழே வந்து ஒன்று தான் அர்த்தம் இங்கேயும் ஒன்று தான் அர்த்தம் அப்போ இங்கே ஒன்றுன்றது எயிட்டாக மாறினா மேலே எயிட்டால் மட்டும் பண்ணணும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ எட்டால் மட்டும் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் இங்கே எட்டு ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ சாரி இது இங்கே ஒரு எக்ஸை போடுங்க அப்புறம் இங்கே வந்து எட்டு இருக்குனால் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த எட்டு அன் சைடு போகும்போது என்ன ஆகிடும்னா சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ இந்த சைடு போனால் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகிடுது சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அப்போது இது வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வந்துச்சு பார்த்திங்களா இட் ஈஸ் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஃபார்முக்கு வந்துடுச்சு அப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஒன் சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஒன் சிக்ஸ்டீன் ப்ராடக்ட் வந்து சிக்ஸ்டீனு சம் வந்து மைனஸ் எயிட் வேணும் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது வழக்கம் போல் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஓகே அப்புறம் டூ இன்ட்டு எயிட் ஓகே அப்புறம் த்ரீயில் வராது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோரில் வரும் ஓகே அப்புறம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே நம
ஓகே இப்போது முதல் ரெண்டு டேர்மில் காமனாக எடுக்கணும் அடுத்த ரெண்டு டேர்மில் காமனாக வில் எடுக்கணும் முதல் ரெண்டு டேர்மில் காமனாக என்ன எடுக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸை வில் எடுக்கலாம் எடுத்திங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஓகே இது ரெண்டுத்துலையும் என்ன காமனாக எடுக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதை காமனாக எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸை வெளியே எடுங்க மைனஸ் தவிர வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது மைனஸ் ஒன்று அதனால் மைனஸ் போச்சுன்னா ஃபோர் எக்ஸு ஒரு ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் போச்சுன்னா அங்கே மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கீ ஃபோர் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கா வெளியில் எடுத்துருங்க ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது உள்ளேயும் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுங்க எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதிலிருந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இங்கேயும் அதே தான் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தான் வருது ஸோ ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்குது தேர் ஃபோர் த ரூட்ஸ் ஆர் தேர் ஃபோர் தி ரூட்ஸ் ஆர் ஆர்னு சொல்கிற ஒரே ஒரு ரூட் தான் இருக்குது வந்து ஒன் பை ஒன் பை ஃபோர் ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் ஓகே ஸோ மூலங்கள் மூலங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு மூலம் தான் இருக்குது ஒன்றுனா ஒன் பை ஃபோர் தான் அது ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ் சொல்யூஷன் மூலங்கள் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது ஓகே ஸோ இது தான் ஆன்சர் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ என்னோடய வெப்சைட் என்னென்னா ஹரிகணேஷ் டாட் காம் இந்த வெப்சைட்டில் ஆன்லைன்லே ஒன் வேர்டு டெஸ்ட் எழுதி எவ்வளோ மார்க்குன்னு நீங்களே பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா அது இல்லாமல் அந்த ஒன் வேர்டுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் வீடியோ எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இதை வேணும்னா கொடுத்துருக்க அந்த லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே டெஸ்ட் எழுதி நீங்கள் எடுத்த மார்க் எவ்வளோன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாவே நேராக டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கான ஆப்ஷன் போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ எழுதி நல்ல மார்க் வாங்க யூனிவர்சிட்டி ஆனுவல் எக்ஸாமில்